हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्योरी ऑफ एजिंग एंड वोलरेबिलिटी विच इज द पार्ट ऑफ यूनिट नाइन दैट इज मेंटल हेल्थ एंड डिजीज एंड आल्सो इफ यू आर द न्यू टू दिस चैनल आर वाचिंग दिस वीडियो वेरी फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर बी मोर अपडेट सो हियर वी आर डिस्कसिंग यूनिट नाइन एंड वी हैव डिस्कस नाइन लेक्चर इन दिस यूनिट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू थ्योरी नॉट न्यू टॉपिक दैट इज थ्योरी ऑफ एजिंग एंड वोलरेबिलिटी so we have discussed uh, already about the mental health and disease and discuss their disorders and their deficiencies and how these disorder basically prevalent in the different age groups so in a children's there are different kind of disorders developed and a adult and a adolescent is there are different kind of so problems and disorder developed like schizophrenia and uh, somatoform disorders neurotic neurotic problems depression anxiety hallucination delusions एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अगर इन दिस एज ग्रुप्स बट अगर हम बात करें तो लाइक देर इज़ नो सच प्रॉब्लम्स लाइक डिक्लाइन ऑफ द एज एंड फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे लाइफ मतलब जो डेली लाइफ की जो फंक्शनिंग होती है उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं पाई जाती है बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजिंग सो इन विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एज जैसे एज बढ़ती है जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं किस प्रकार से जो फिज फिजिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से डिक्लाइन करते हैं इस एज में जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे सो so बेसिकली अगर हम बात करें एजिंग की तो एजिंग का मतलब होता है कि वृद्धावस्था से अर्थात कैसे किस प्रकार से उम्र बढ़ती जाती है उसके बारे में बेसिकली एजिंग का मतलब है और उम्र बढ़ने से जो बूढ़े लोग होते हैं किस प्रकार से उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं चैलेंजेस होते हैं कि उनमें जो डिफिशेंसी डेवलप होती हैं या जो मेंटल इलनेस या फिजिकल इलनेस डिसऑर्डर डिफिशेंसी और डिजीज प्रेवलेंट होती हैं इस एज में उसको डिस्कस करेंगे आज की इस थ्योरी में सो लेट स्टार्ट एजिंग बेसिकली एक यूनिवर्सल फनोमना है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की एक जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो डिक्लाइन करने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी हेल्थ भी डिक्लाइन करने लगती है एंड ओवरऑल हेल्थ से मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल के जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर सोशल कल्चरल या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो डायमेंशनस होती हैं उनमें धीरे धीरे बदलाव देखा गया है और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जल्दी बूढ़े होने लगते हैं या यह कह सकते हैं कि उनकी जो हेल्थ होती है वो जल्दी या बहुत ही प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करने लगती है वो चाहे फिर किसी बायोलॉजिकल रीजन की वजह से हो या फिर फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल रीजन से हो तो उसको हम बेरिस थ्योरी के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सो so, यहाँ पर हम बायोलॉजिकल एजिंग की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल एजिंग को अगर हम डिफाइन करें तो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटी होती है जो अर्थात काम करने की जो क्षमता होती है किसी भी इंडिविजुअल की वो धीरे धीरे डिग्रेड करने लगती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इससे क्या होता है किसी भी इंडिविजुअल की जो शारीरिक सिस्टम होता है जो फिजिकल फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है और उसकी जो काम करने की क्षमता होती है उसके बीच में जो एक बैलेंस होता है वो स्थापित नहीं कर पाता है जो ओल्ड एज में धीरे धीरे उम्र बढ़ने से क्या होता है कि जो कैपेबिलिटी होती है और शरीर की क्षमता होती है और शारीरिक सिस्टम होता है उसके बीच में इक्वेलियम कंडीशन नहीं बन पाती है लॉस होने लगता है इक्वेलियम और इसी को बोला जाता है होम्योस्टेसिस ठीक है बायोलॉजिकल एजिंग में और उसमें बहुत सारे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारे डिजीज डेवलप हो जाती हैं प्रेवलेंट हो जाती हैं ओल्ड एज में जैसे कि ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू जो होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं वर्क नहीं करते हैं और बोन मास और जो मसल्स के जो मास होता है वो लॉस करने लगता है अर्थात कम कमजोर हो जाती हैं हड्डियाँ और साथ ही साथ वेट लॉस भी होने लगता है मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो भी गिर जाता है और साथ ही साथ रिएक्शन जो लॉन्गर रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है अर्थात जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बातचीत करने में या रिएक्ट करने में काफ़ी समय लगता है तो इस प्रकार के जो डिसऑर्डर डेवलप प्रिवलेंट हो जाते हैं प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं बायो बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से और इसमें भी हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं तो उनमें क्या इसका क्या इफेक्ट है बायोलॉजिकल एजिंग का उसको भी डिस्कस करते हैं जैसे एजिंग विद द एंडोक्राइम सिस्टम सो अगर हम इसकी बात करते हैं एंडोक्राइम सिस्टम के साथ तो इसमें क्या होता है कि जो हारमोन्स लेवल होते हैं का उनका जो ग्रो लेवल होता है बेसिकली वो डिक्लाइन करने लगता है जिसकी वजह से मसल्स मास भी डिक्लाइन करता है कम होने लगता है बॉडी मास जो होता है वो कम होने लगता है और इंसुलिन में भी आल्सो प्रोड्यूस लेस और जो इंसुलिन की जो मात्रा होती है बॉडी में कम होने लगती है साथ ही साथ शुगर लेवल बढ़ जाता है ओल्ड एज में और अगर हम एजिंग की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ तो 
इसमें बहुत सारे डिजीज़ लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स ब्रेन प्रॉब्लम्स लंग किडनी इन सब को लेकर के बहुत सारे उम्र बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं जैसे कि बास कॉडियो बास्कुलर डिजीज़ या हार्ट को लेकर के या लंग को लेकर के जो बहुत सारे रोग और डिजीज़ प्रेवलेंट होते हैं ओल्ड एज में और ऐसा भी देखा गया है कि जो पैंतीस से लेकर सिक्सटी फाइव एज ग्रुप के जो महिलाएं पुरुष होते हैं उनमें महिलाओं के कंपेयर में दस गुना ज़्यादा पुरुषों में हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट है वो देखे गए हैं तो आप बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट होते हैं पुरुषों में ज़्यादा होते हैं इन दी एज ऑफ थर्टी टू सिक्सटी एज ग्रुप इसके बाद देखेंगे एजिंग एंड कागनेटिव चेंजेस जैसे कि नियर अबाउट टू परसेंट न्यूरोस लॉस्ट हो जाते हैं एंड ओवर एवरेज बीस साल से लेकर नब्बे साल में और ये भी देखा गया है कि एटी सिक्स ईयर्स के ऊपर जो ब्रेन बेट होता है वो भी डिक्लाइन करने लगता है नियर अबाउट टेन परसेंट से एंड फ्रॉम द एज ऑफ ट्वेंटी मतलब जैसे ही उम्र एटी सिक्स के पार होगी आपका जो ब्रेन बेट है वो भी लॉस होने लगता है कम होने लगता है और न्यूरोस की जो न्यूरोस रहते हैं वो भी कम होने लगते हैं नियर अबाउट टू परसेंट एंड इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं ओल्ड एज में जैसे कि डेमेंटिया मतलब आपको जो थिंक करने की जो एबिलिटी होती है वो अफेक्ट करती है और एल्जामर डिजीज़ हो जाती है ये बहुत ही प्रबलेंट होती है ओल्ड एज में इसमें बेसिकली क्या होती है कि थिंकिंग करने की क्षमता कम हो जाती है यार एबिलिटी टू प्लान और बात करने में प्रॉब्लम होती है और मेमोरी लॉस हो जाती है मतलब आप कुछ याद नहीं कर पाते हैं या बात करते समय या कुछ बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हैं तो इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर प्रेवलेंट होते हैं ओल्ड एज में और नेक्स्ट बात करते हैं एजिंग एंड स्किन कैन स्किन चेंजेस इसमें क्या होता है देखा गया है कि फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ एटी फाइव जिनकी उम्र एटी फाइव से ज़्यादा होती है तो उनमें हार्ट डिजीज जो डेथ का रीजन देखा गया है वो सबसे बड़ा रीजन है हार्ट डिजीज का एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ डेथ और जितनी भी डेथें होती हैं उसमें से नियर अबाउट फोर्टी परसेंट डेथ हार्ट डिजीज़ की वजह वजह से होती है ओल्ड एज में और उसके साथ साथ जैसे कि कैंसर हुआ या चैरब्रोबैस्कुलर डिजीज़ या इस प्रकार के एल्जाम और या परेक्शन डिजीज़ इन्फेक्श डिजीज़ और डायबिटीज़ भी जैसे डेथ ज़्यादा प्रेवलेंट होती है ओल्ड एज में साइकोलॉजी एज की बात करें हम सो so, जैसे हमने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि किस प्रकार से बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उम्र बढ़ने के साथ साथ अफेक्ट होते हैं किस प्रकार से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तो सबके बारे में डिस्कस किया उसी प्रकार से साइकोलॉजिकल एज को हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब ये होता है कि जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे उम्र बढ़ने के साथ साथ एज बढ़ने के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आता है जो एक्सपेक्ट्स होते हैं डायमेंसन्स होती हैं साइकोलॉजिकल एजिस की कि इसमें बेसिकली हम दूसरे लोगों से कंपेयर करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइकोलॉजिकल एज को कि किस प्रकार से कोई इंडिविजुअल्स समाज में ग्रुप में सोसाइटी में या फैमिली में किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है किस प्रकार उसका बिहेवियर है कैसे वो एक्ट करता है लोगों के साथ इससे पता चलता है कि उसका साइकोलॉजिकल स्थिति उसकी स्टेटस कैसा है ऑल दो जो साइको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें बायोलॉजिकल डायमेंसन भी ऐड होती हैं साथ साथ क्रोनोलॉजिकल डायमेंसन भी ऐड होती हैं क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ सभी फैक्टर एक साथ ही प्रेवलेंट मतलब चेंजेस होते हैं चाहे फिर वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हों या फिजियोलॉजिकल हों या बायोलॉजिकल हों क्रोनोलॉजिकल हों सभी के सभी जो फैक्टर होते हैं एक साथ ही प्रोबलेंट होते हैं जब उम्र बढ़ती है सो दैट इज़ अ सोशल एज सोशल एज के बारे में डिस्कस करते हैं कि सामाजिक आयु को लेकर के सो so, ये सोशल एज रिफर टू द सोशल कंडक्ट मतलब इसका सीधा सीधा रिलेशन होता है कि इसका कि जो कोई भी इंडिविजुअल है तो किसी भी इंडिविजुअल के समाज में सोसाइटी में क्या उस किस प्रकार का उसका कंडक्ट है क्या रोल है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में किस प्रकार से क्योंकि एक एक इंसान किसी भी इंडिविजुअल की फैमिली में उसकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं कि जिसकी उम्र पच्चीस से लेके पचास पचपन होती है तो उसकी अलग जिम्मेदारी होती हैं बच्चों बच्चों के अलग काम होते हैं जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनके अलग होते हैं जैसे कि पैंतीस से लेके पच्चीस से लेकर पचास तक उनको घर को संभालना घर की पूरी जिम्मेदारी बच्चों को संभालना पढ़ाना लिखाना ये सब उनकी जिम्मेदारी होती है बट जैसे ही एज बढ़ती है और रिटायर्ड के बाद सिक्सटी फाइव के बाद तो जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी अलग हो जाती हैं तो इन सब को लेकर के बेसिकली ये सोशल एज को दर्शाया गया है यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी एंड दिस चेंजेस सो अगर हम इसकी बात करें कल्चरल डाइवर्सिटी की तो कल्चर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कॉम्स इसमें बहुत सारी इन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जैसे कि किसी भी ह्यूमन प्रोड्यूस जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी बिहेवियर थॉट्स बिलीव एटीट्यूड सिंबल्स नॉलेज लैंग्वेज ट्रेडिशंस 
मोरल रिचुअल्स लॉ कस्टम्स तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो जो कि पूरे ग्रुप के द्वारा एक समाज के द्वारा एक सोसाइटी के द्वारा शेयर की जाती हैं एक दूसरे के साथ में तो ये सब चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें तो सोशल पैटर्न में बदलाव आता है तो उसके साथ साथ जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आता है एक समटाइम्स इन द निगेटिव वे लाइक जो एल्डरली फैमिली होती है उनमें जो बूढ़े लोग होते हैं उनको अलग टाइप के काम दे दिए जाते हैं जैसे कि बेबी सिटिंग और हाउस कीपिंग या फिर रिस्पेक्टेबल पोजीशन दे दी जाती है कि जस्ट बिकॉज वो उतने फिजिकली फिट नहीं होते तो उनको ऐसा कुछ काम दे दिया जाता है कि ताकि वो एक जगह बैठ के कर सकें और सो इस प्रकार के काम देने के बाद जो ओल्डेस्ट जो बूढ़े लोग होते हैं उनको समटाइम्स दे फील आइसोलेटेड से दे फील बर्डन ऑन दी सोसाइटी तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जैसे कि जो ओल्ड एज में होते हैं उनको चलने में प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है या स्टेयर्स पर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है फैमिली घर के अंदर ही टहलने में प्रॉब्लम होती है तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से बेसिकली उनमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज देखे गए हैं तो उन सबको बात करेंगे क्या क्या इसके चैलेंज है कि फिजिकल बायोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस किया था अभी तो उससे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं या उनकी जो ज़रूरतें होती हैं नीड होती हैं ओल्ड पीपल की क्या क्या नीड है उनको डिस्कस करेंगे क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या क्या फिर सरकारों के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए क्या स्टेप लिए गए क्या पॉलिसी बनाएंगी उनको भी डिस्कस डिस्कस करते हैं अभी सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड एज वाट इज़ द प्रॉब्लम इन वाट इज़ द नीड ऑफ ओल्ड एज पर्सन पीपल्स सो अगर हम बात करें यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ की स्टेटमेंट की तो उसने उनके द्वारा बोला गया है कि कोई भी देश है जिसकी जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है जिनकी उम्र साठ साल से ज़्यादा है या वहाँ पहुँच गई है तो अगर पॉपुलेशन सेवन पॉइंट सेवन परसेंट है तो उसको एज ए एजिंग कैटेगरी में डाला जाएगा उस कंट्री को एजिंग कैटेगरी अर्थात जो लोग बूढ़े वहाँ पर कितने परसेंट हैं और इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया के दो के जो सेंसिस थे उसके आधार पर देखें तो इंडिया की जो सेवन पॉपुलेशन थी वो ओल्ड एज की कैटेगरी में आती थी ठीक है और इवन बहुत सारे अभी एडवांसमेंट हुए मेडिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी हेल्थ को लेकर के वो ठीक हुई हैं उसके बावजूद भी फिर भी अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज में जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स डिसेबिलिटी एंड क्रॉनिक इलनेस बहुत सारे डिजीज़ हो जाती हैं प्रेगनेंट होती उस टाइम पर डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं ओल्ड एज में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज जो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनकी जॉब नहीं रहती है तो इनकम प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ रिसोर्स रहते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम प्रॉब्लम होती है एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूड एम्टीनेस अलाइननेस अकेले रहना अकेलापन लॉन्लीनेस सेंस ऑफ लॉस ये सब ये तो हमेशा ही ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स होती हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे कि रिजल्ट ऑफ बींग अभी फ्राम द बच्चों से दूर रहना डिवॉइड ऑफ द इंट्रैक्शन विद द पीयर ग्रुप्स उनके जो ग्रुप हुआ करते थे पहले उनसे ना मिल पाना तो इस प्रकार की इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि ओल्ड एज में जॉब रहती भी नहीं है ड्यू टू लॉस ऑफ जॉब्स स्पाउस ग्रुप रिलेशनशिप सोशल स्टेटस प्रॉब्लम फिजिकल वायलेंस ओल्ड एज में जो लोग मतलब कमज़ोर हो जाते हैं उनके खिलाफ में बहुत सारे वायलेंस होते हैं फैमिली वाले करते हैं या जैसे फिजिकल वायलेंस डिप्रेशन एब्यूज एनजाइटी डिप्रेशन ये सभी डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं ओल्ड एज में तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ ओल्ड एज पीपल्स एंड देयर मैनेजमेंट उन सबको डिस्कस करते हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नीड्स या फिनेंशियल नीड फिजियोलॉजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड स्पिरिचुअल नीड ये सभी जो ज़रूरतें होती हैं ओल्ड एज में उसको डिस्कस करते हैं अगर हम सोशल एज की सोशल सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिकली इसको आप जोड़ सकते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी से क्योंकि जो लोगों की बेसिक नीड जो होती है वो अहम होती है अगर उनको बेसिक नीड की जो ज़रूरत होती है दवा कपड़े ये सभी चीज़ें मिलती रहें तो उनकी जो जो प्रॉब्लम है जो नीड है वो पूरी फुलफिल होती रहेंगी तो सोशल सिक्योरिटी में उनकी इनकम सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिनेंस वही कि फिनेंशियल जस्ट बिकॉज उस उम्र में उनके पास जॉब होती नहीं है रिटायर्ड हो जाते हैं तो पैसे की प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली उनको जो नीड है पैसे की ज़रूरत है सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है ये प्रोवाइड कराना चाहिए फैमिली को गवर्नमेंट को और शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं शारीरिक हेल्थ को लेकर के जो समस्याएं होती हैं डेवलप होती है उनको भी देखना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई कम दिखना कम सुनना या फिर घबराहट ज़्यादा होती है चक्कर आना ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं तो फैमिली में जो होते हैं उन लोगों को देखना चाहिए या जो मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड करानी चाहिए मेडिकल हेल्थ सपोर्ट सिस्ट
स्पिरिचुअल की अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल में इस, इसका मतलब है कि जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो फिजिकल हेल्थ तो वैसे भी कमज़ोर होती है साथ साथ उनको साइकोलॉजिकल नीड्स की भी ज़रूरत होती है तो उसको लेकर के उस उनका भी ध्यान रखना चाहिए ध्यान रखना होगा फैमिली वालों को भी और या फिर गवर्नमेंट को इन सबको देखना चाहिए तो यही सब यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पढ़ सकते हैं जो फिजिकल या इकोनॉमिक नीड्स हैं यहाँ पर बहुत सारे सरकार के द्वारा भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए काम किए गए हैं ऑर्गेनाइज जो एन जी या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर के माध्यम से जैसे कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बनाए गए लेजिस्लेशन जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट नाइनटीन पेंशन स्कीम बनाई गई डिपॉजिट लिंक्स इंश्योरेंस स्कीम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम प्रोविडेंट फंड स्कीम ये सब बनाए जाते हैं ताकि सिक्सटी फाइव एज के बाद जो लोग बूढ़े हो जाते हैं या जो लोग की जॉब नहीं रहती है तो कैसे भी करके उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे ताकि एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नीड को पूरा कर सकें तो यहाँ पर ये सब डिस्कस कर लिया हमने फिजिकल सारे एक नीड है स्पिरिचुअल नीड्स है अब हम बात करेंगे राइट ऑफ एज क्या क्या उनकी राइट्स होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं क्या क्या उनके उनको अधिकार दिए जाते हैं कि अधिकार होने चाहिए या ऐसे अधिकार जो उनको दिए जाते हैं भारत के संविधान के द्वारा या समाज में उनको अधिकार मिलने चाहिए उन सबको डिस्कस कर लेते हैं सो अगर हम बात करें राइट टू ऑफ द एस्ट क्या क्या अधिकार होते हैं सीनियर सिटीजन्स के जो ओल्ड एज में होते हैं बेसिकली अधिकार तो सबको बराबर ही दिए जाते हैं चाहे किसी भी आप एज ग्रुप में हों समाज में या पूरे देश में या संविधान के माध्यम से सबको अधिकार बराबर दिए जाते हैं उसी के माध्यम से जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं वो अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत ही कन्वीनियंटली और अच्छे तरीके से कम्फर्टेबली जी पाते हैं रह पाते हैं जैसे कि सोशल सिक्योरिटी मेडिकल हेल्प उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना एंड सोशल सर्विसेज एंड और द क्रिजुअल राइट ऑफ द एज एज ग्रुप में ये सभी मुख्य मतलब बेसिक जो नीड होती हैं वो एटलीस्ट फुलफिल होनी चाहिए उनकी उनके राइट्स उनको अधिकार दिए जाते हैं जैसे कि राइट टू फ्रीडम ठीक है स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू इनकम उनको उनकी आय का अधिकार होता है कि उनको काम करने की अनुमति देनी चाहिए सिक्सटी फाइव उम्र की उम्र के बाद भी एटलीस्ट ऐसे काम जिनमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क ना हो उनको कर पाएँ ताकि उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी पूरी हो सके राइट टू अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट फ्री फ्राम दी डिस्क्रमिनेटरी प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द एज मतलब जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए कि आप ज़्यादा उम्र के हैं आप का काम नहीं कर पाएंगे तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी तो इस प्रकार के राइट इनको देनी चाहिए साथ ही साथ राइट टू दी अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट इन एरे ऑफ मीनिंगफुल सिविक एजुकेशन कल्चर एंड दी रिक्रिएशन सभी एक्टिविटी में जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारे समाज में चाहे शिक्षा को लेकर के हो कल्चर कला रिक्रिएशन खेल कूद इन सबको लेकर के इन सभी ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनका थोड़ा मन बना रहता है मन बहला रहता है अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं राइट टू सूटेबल हाउसिंग प्रॉपर उनको हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए लेवल ऑफ फिजिकल मेंटल हेल्थ सर्विसेज देनी चाहिए रेडी एक्सेस टू इफेक्टिव सोशल सर्विसेज असिस्टेंट प्रोवाइड कराओ फुल एज पर्सन टू राइट फुल प्रोटेक्शन प्रॉपर उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए उनकी पूरी फैमिली को राइट टू एकोमोडेशन आवास की व्यवस्था होनी चाहिए फूड राइट क्लोदिंग ये सभी जो बेसिक ये तो बेसिक ही नीड है तो ये थे बेसिकली जो राइट थे ओल्ड एज के जो सीनियर सिटीजन्स के क्या क्या राइट होने चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओल्ड एज में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस हैं चैलेंज तो वैसे बहुत सारे डिस्कस किए ही हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है हेल्थ को लेकर के साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल फिजिकोलॉजिकल तो सभी डायमेंशन को डिस्कस किया है उसके बाद भी थोड़ा से देखते हैं क्या क्या चैलेंजेज हैं सो so, अगर हम चैलेंज की बात करें तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियाँ जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं और ये जो चुनौतियाँ होती हैं जो फिजिकल लेवल पर बायोलॉजिकल लेवल पर साइकोलॉजिकल लेवल पर सभी प्रकार की होती हैं और सभी इंडिविजुअल्स के लिए ये डिफरेंट होती हैं डिपेंड करता है कि उनका जो सोसाइटी या का जो कल्चर है वो किस प्रकार का है किस प्रकार से लोग रहते हैं ये वन टू वन बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और द चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड इंसेंट इंटेंसिटी एंड द टाइप्स किस प्रकार के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल चैलेंजेस की एजिंग के साथ इस जैसे है सैनिकेंस सैनिक का मतलब होता है कि बुढ़ापा आना टू ग्रो ओल्ड और फंक्शन डिक्लाइन मतलब होता है कि काम करने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जैसे कि इनको जब बूढ़े हो जाते हैं उनको एक डेली लाइफ लिविंग में एक्टिविटी जो होती है जैसे कि ड्रेसिंग टॉयलेटिंग ट्रांसफर ग्रूमिंग या कुछ भी करना बात करना खाना खाना या कहीं जाना टहलना फिरना
एक घर में कोई बच्चा है तो साथ में जाएगा उनका हाथ पकड़ के या रोड क्रॉस करना है या घर के बाहर जाना है या स्टेयर पर चढ़ना है छत पर चढ़ना है तो उनमें उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो उसे बोलते हैं फंक्शनिंग डिक्लाइन और एज रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं प्रेवलेंट हो जाती हैं जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं डेमेंट या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डायबिटीज़ कैंसर स्ट्रॉक एज ये सभी जो फंक्शन होते हैं क्रॉनिक डिजीज भी डेवलप हो जाती हैं प्रेवलेंट होती हैं इस उम्र में तो ये जो चैलेंजेस थे बेसिकली फेस किए जाते हैं फिजिकल चैलेंज के अंदर अगर हम वहीं बात करें साइकोलॉजिकल चैलेंज में तो बहुत सारे उनमें मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं प्रेवलेंट होते हैं जैसे कि डिप्रेशन डिमिटिया ग्रीप एल्जाइमर डिजीज जिसमें मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है सोचने की क्षमता कम हो जाती है याददाश्त कम हो जाती है तो ये जो चैलेंज है साइकोलॉजिकल चैलेंज है वहीं सोशियो कल्चर के चैलेंज की बात करें तो रिटायरमेंट और ए जी मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जैसे कि देव फेस रेसिजम एजियम और प्रोफाउंड इग्नोरेंस मतलब फैमिली से इग्नोरेंस उनको बहुत ज़्यादा मिलता है और साथ ही साथ समटाइम्स फिजिकल एब्यूज़ या एट्रोसिटी के खिलाफ में होती है तो इस प्रकार की समस्या उनमें जो चैलेंजेस होते हैं फेस करते हैं और इन्वामेंटल चैलेंज की जो बात करें कि उनका भी का, काफ़ी इस पर इम्पेक्ट होता है वृद्धावस्था में जो ओल्ड एज में जैसे कि सी सीजन चेंज होता है तो जो सीजन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं बच्चों में बूढ़ों में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं तो बच्चों में सब ये बूढ़े जो होते हैं उनमें इस प्रकार की डिजीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाती है जैसे मौसम चेंज होता है या सीजन चेंज होता है तो नाव नाव भी विल डिस्कस लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स फॉर एल्डरली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से राइट्स कौन कौन से लीगल राइट्स प्रोटेक्शन सब दिए गए हैं तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट हैं वो सभी सिटीजन्स के लिए हैं और वो एल्डरली पीपल के लिए भी जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी दिए गए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स या बहुत सारे प्रोविजन्स अलग से भी किए गए हैं ताकि जो एक एल्डरली पर्सनस है जो ओल्ड एज है ओल्ड एज में जो पर्सनस होते हैं उनको अलग से प्रोटेक्शन दिया जा सके सो so, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की तो जैसे कि राइट टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना हेल्थ केयर मेडिकल हेल्थ केयर सेटअप प्रोवाइड कराना एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है और उनके खिलाफ में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन राइट टू पार्टिसिपेशन राइट टू फ्री फ्रॉम द टॉर्चर किसी प्रकार का उनके खिलाफ में कोई फिजिकल एब्यूज ना होने चाहिए क्रिजुअल इन ह्यूमन बिहेवियर्स डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं होने चाहिए ये सभी के सभी उनको भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए हैं और इसके अलावा डी अगर आपने पढ़ा होगा इसको मैंने यूनिट फाइव में डिस्कस किया था इसमें इसमें भी बहुत सारे जो अंडर आर्टिकल फोर्टी वन है उसमें बहुत सारे प्रोविजन से ऐसे हैं कि जो ओल्ड एज के जो पर्सनस होते हैं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल कुछ प्रोविजन डाले गए हैं ताकि उनके अच्छे से वेलफेयर और उसके साथ कुछ ऐसे स्कीम्स और कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अच्छे से अपनी डिग्निफाइड जीवन व्यतीत कर सकें जैसे कि ओल्डर पर्सनस शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क उनको काम करने का पूर्ण अधिकार है और कब उनको वर्क प्लेस छोड़ना है ये भी उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है ठीक है डीपीएसपी के अंदर और इसके अलावा समाज में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें पूर्ण पूर्ण पार्टिसिपेशन और कोई पॉलिसी अगर बन रही है उनके लिए या किसी के लिए तो उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और ओल्डर पर्सन शुड हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर उनके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना ये उनके बेसिकली ओल्डर पर्सन शुड हैव एक्सेस एंड टू हेल्प मेंटेनेंस ऑप्टिमम लेवल ऑफ द फिजिकल उनके जो मेंटल या इमोशनल वेलबींग्स के लिए फिजिकल वेलबींग्स के लिए जो महत्वपूर्ण है उतना फिजिकल और साथ साथ जो है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड उनको होना चाहिए ओल्डर पर्सन शुड भी एबल टू परस्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फुल डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल एंड हैव एक्सेस टू एजुकेशन उनको शिक्षा कल्चर स्परिचुअल रिक्रिएशनल जो भी एक्टिविटी होती हैं सब में पार्टिसिपेट करने का पूरा का पूरा अधिकार है वो उसमें कर सकते हैं और इसमें और भी दिया गया है कि जैसे कि कनकरेंट लिस्ट में जो अगर आपने पढ़ा होगा सेवन सिदूल में जो कनकरन लिस्ट है उसमें एंट्री जो एंट्री नंबर ट्वेंटी फोर है उसमें बेसिकली शेड्यूल जो बेसिकली इसके लिए जो एल्डरली पर्सनस होते हैं उनको लेकर के वेलफेयर वेलफेयर के बारे में डिस्कस किया गया है कि उनको क्या क्या वेलफेयर देनी चाहिए और साथ ही साथ सी की जो नाइनटीन में जो सेक्शन वन से लेकर वन तक इसमें प्रोविजन दिए गए हैं कि किस प्रकार से तो बेसिक उनके लिए मेंटेनेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन है किस प्रकार से उन पर्सन के लिए क्या मेंटेनेंस दिया जाए उसके बारे में मेंशन किया गया है सेक्शन 125 से लेकर 128 तक सीआरपीसी कोड में आपने अगर देखना आप देख सकते हैं उसको गूगल पर सर्च करके और सेक्शन 20 ऑफ हिंदू एडोपन एंड दी मेंटे
बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं ओल्ड एज के जो पर्सन होते हैं सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए मैंसन किए गए हैं उनके वेलफेयर के लिए तो ये था आज के लिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ एंड सो इट इज़ अबाउट टूडे लेक्चर एंड होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टूडे